ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்லிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸில் ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளோட அன்னோன் ஃபீல்டு வேரியபிள்ஸ் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேர்ம் தான் இந்த ஸ்லிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த டேர்ம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்லிப்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் டு வித்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபெயிலியரை ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது என்னது பர்மனன்ட் டிஃபர்மேஷன் ஸோ டிஃபர்மேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் நான் எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறேன் அதோட என்னோடய மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்லிப்னஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுக்கிட்டு நான் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதான் இதோட மெயின் கான்செப்டே ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நான் இங்கே இந்த ஸ்லிப்னஸ் மேட்டிக்ஸை டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்ப்ரிங் எலமெண்டோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இதை நோடுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எஃப்இல ஸோ நோடு ஒன் அண்ட் நோடு டூ ஓகே நோடு ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா U1 ஒன் நோடு டூவில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ டூ ஓகே நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்ட்ரிப்னஸ் வந்து கே அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நமக்கு கே அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இதோட ஃபார்மில் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ அது எப்படி வந்துச்சுங்கிறது இங்கே ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸாக்சிஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் ஆர் டெல்எல் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னா டெல்எல் எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மேக் பண்ணி கிராஃப் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அது இன்க்ளைண்ட் என்ன இதோட ஸ்லோப் எடுக்கிறேன் ஸ்லோப் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நான் ஒன் யூனிட் லென்த் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் லென்த்து ஸோ ஒன் மீட்டர் ஆர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஒன் எம்எம் ஆர் ஒன் மைக்ரான் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ நான் ஒரு யூனிட் லென்த்துக்கு ஒரு ஸ்லோப் எடுத்தோன்னா இதோட வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் என்னோட ஸ்டிப்னஸ் ஓகே ஸோ ஸ்டிப்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பை டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ நான் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்டிப்னஸ் எனக்கு தெரியும் நான் இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகுன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூ ஒன் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்டில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூ டூ இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ நகருது இந்த பாயிண்ட் எனக்கு எவ்வளோ நகருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்டிப்னஸ் அப்படிங்க நமக்கு என்ன தெரியும் கே பை கே ஈக்குவல் டு எஃப் பை டெல் டெல் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டெல் ஸோ இங்கே டெல் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் போட்டோன்னா எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து எவ்வளோ லென்த்து ஸ்டீச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் இல்லைங்களா யூ டூ அப்படிங்கிறது நோடு ஒன்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு யூ ஒன்றுங்கிறது நோடு ஒன்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ரெண்டையும் நான் மைனஸ் பண்ணால் மொத்தமாக எனக்கு அந்த எலமெண்ட்டில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு தெரியும் ஓகே ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் இந்த யூ ஒன்னு முன்னாடி யூ டூ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு ஓகே எனக்கு முன்னாடி என்ன வரும் மைனஸ் ஆஃப் கே யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ இதை நான் ஏன் எஃப் டூ எடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே எப்பவுமே எந்த ஒரு மெட்டீரியல் இருந்தாலும் அதோட லோ லெவல் எனர்ஜியில் தான் இருக்க ட்ரை பண்ணும் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க இல்லை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அதை வந்து டிஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டிஃபார்மேஸுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக உங்கள் பாடிக்குள்ளே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக அதை தான் நம்ம ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக இதை நான் டிஃபார்ம் ஆக மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் என்னது எஃப் ஒன் இதுக்கு இதோட ஆப்போசிட் டே ரியாக்ஷனில் ஆப்போசிட்டாக கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போது இந்த எலமெண்ட்டு ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ நான் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூனு எழுதலாம் ஓகே நான் இதை எஃப் டூ அப்ளை பண்ணுறதோட எஃப் டூனு கிரியேட் ஆகிற ரியாக்ஷனும் எஃப் ஒன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ ஸோ நமக்கு எஃப் டூ அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மைனஸ் கே இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ
U அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதோட ஃபீல்டு வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த இந்த ஈக்வேஷனை வச்சு நம்ம பவுண்டிங் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி நமக்கு தெரியாத அன்னோன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட் ஸ்ப்ரிங் எலமெண்ட்டுக்கு இதே பார் எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போது அதே ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸை ஒரு பார் எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம டெரைவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நான் இப்போ ஒரு ஒன் டைமென்ஷனல் பார் எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸோ லென்த் ஆஃப் யுவர் பார் எலமெண்ட் இஸ் எல் ஐ எம் அப்ளை இந்த லோட் எக்ஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு லோட் அப்ளை பண்ணுறேன் யூ ஒன் நோடு ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூ டூ நோட் டூவில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்மளோட கே அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு எங் மாடல் ஸ் இன்ட்டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஸோ ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இன்ட்டு இ இன்ட்டு வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயின் சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஸோ நான் இங்கே சேஞ்ச் இன் லென்த் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அதாவது டி யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரிஜினல் லென்த் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் போட்டால் எல் மைனஸ் ஜீரோ எல் ஸோ தட் இஸ் மை ஒரிஜினல் லென்த் இல்லைங்களா ஸோ டி யூ பை டி எக்ஸ்னு எடுக்கிறேன் ஸோ டி யூ அப்படிங்கிறது என்னது யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் டி எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் நத்திங் பட் எல் ஸோ இங்கே டி யூ பை எல்னு போடுறேன் இது ஏ இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை எல் டி யூ ஸோ இது எந்த டேர்மில் இருக்குது எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டி டிஃப்ளக்ஷனா அப்போது இந்த கே அப்படிங்கிறது தான் ஏஇ பை எல் ஸோ கே இஸ் நத்திங் பட் ஏஇ பை எல் இது இப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் என்னென்னு தெரியும் லோடு பை டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ லோடு பை டிஃப்ளக்ஷன் என்னது பாரோட டிஃப்ளக்ஷன் டெல் எல் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தாக மட்டும் இல்லை டெல் எல் ஈக்குவல் டு நாப்பு இருக்கா உங்களுக்கு பிஎல் பை ஏஇன்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க ஓகே ஸோ இதை இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் எஃப்எஃப் கேன்சல் ஆகும் ஏஇ பை எல் எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் நான் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அதோ அந்த எஃப்ஏ ஈக்வேஷன் டெரைவ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் யூ டூ இதில் கே அப்படிங்கிற ஸ்ப்ரிங்குக்கு டேரெக்டாக போட்டுடலாம் பட் பார் அலமெண்ட்டுக்கு கே அப்படிங்கிஸ் நத்திங் பட் ஏஇ பை எல் அப்போது எனக்கு இங்கே ஃபைனல் ஈக்வேஷன் என்னது எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஏஇ பை எல் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் யூ ஒன் யூ டூ ஓகே இதுவே யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன்னா ஏ வேல்யூ மாறாது இ வேல்யூ மாறாது எல் மாறாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா உங்களுக்கு எஃப்ஏ கான்செப்டே என்னது சப் டிவைட் பண்ணணும் இல்லைங்களா டோட்டல் எலமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே நம்ம டிஸ்கிரிடேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா ஒன் டூ இந்த மாதிரி மூணு எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுட்டேன் இதோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இது செகண்ட் எலமெண்ட் இது தேர்ட் எலமெண்ட் ஓகே நான் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அசம்பிள் ஆல் தி ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் கெட் த குளோபல் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் அந்த குளோபல் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணி உங்கள் எஃப்ஏ ஈக்வேஷனில் போட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி தான் நான் அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் யுவர் யூ ஒன் அண்ட் யூ டூ அண்ட் சப்போஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு யூ வேல்யூ இருக்கும் அந்த நாலு யூ வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் அது மூலிமா உங்களுக்கு எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போது ஒரு ஸ்டெப்டு போகிற எடுத்துருக்கேன் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் லென்த் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்னால் எங் மாலஸ் மாறும் ஸோ இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ அதே மாதிரி எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லென்த்து அதுக்கப்புறம் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் ஓகே ஸோ எல்லாமே எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்டிக்ஸை டெரைவ் பண்ணுறது கடைசி எப்படி நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது எலமெண்ட் ஒன் எலமெண்ட் டூ எலமெண்ட் த்ரீ ஸோ இதோட நோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோடு டிஃபைன் பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நோடு இருக்குது அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் ஓகே நான் இங்கே எண்டில் வந்து ஐ எம் அப்ளை த ஃபோர்ஸ்
சேஞ்ச் லென்த் ஓகே ஸோ யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஸோ நாலு யூ இருக்கு ஸோ நாலு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டேன் அந்த அதோட நோடு ஒன் அண்ட் டூ இல்லையா ஸோ எலமெண்ட் ஒன்றுக்கு நோடு வந்து ஒன் அண்டு டூ இப்போ இதோட ஸ்டிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் போடுறேன் ஏஇ பை எல் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இல்லை ஏ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னாலும் எல்லாமே ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏ ஒன் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ ஒன் இ ஒன் எங் மாடலஸ் ஒன் எல் ஒன் லென்த் ஆஃப் ஒன் இப்போ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு வேல்யூவில் இல்லை சும்மா நான் ஒரு வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நான் அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஏஇ பை எல் ஏ ஒன் இ ஒன் எல் ஒன் வேல்யூ ஹண்ட்ரடு இந்த ஹண்ட்ரட் எங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் என்ன எனக்கு கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா இதோட நோடு நம்பரை உங்கள் ஸ்விஃப்டஸ் மேட்ரிக்ஸ் மேலே போடுங்க நோட் நம்பர் என்னது ஒன் அண்ட் டூவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ எதை மீன் பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் ஒன் செகண்ட் காலம் டூ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஒன் செகண்ட் ரோ டூ ஓகே ஸோ ஒன் டூ ஒன் டூ அப்போ இந்த இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ அப்போ ஏ ஒன் 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 வேல்யூ ஹண்ட்ரடு ஏ ஒன் டூ வேல்யூ மைனஸ் ஹண்ட்ரடு ஏ டூ ஒன் வேல்யூ மைனஸ் ஹண்ட்ரடு ஏ டூ டூ வேல்யூ ஹண்ட்ரடு இப்போ இது புரிஞ்சுதா இதே மாதிரி எலமன் டூக்கு பண்ணலாம் எலமன் டூ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இதோட நமக்கு நோடு நம்பர் என்னது டூ ஒன் டு த்ரீ ஓகே அதே மாதிரி ஏ டூ இ டூ எல் டூ போடுறேன் இதோட வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணக்கூட ஏன்னா ஏரியா டிகிரிஸ் ஆகுது நான் ஒரு ஐம்பது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஐ எம் அசியூமிங் த நம்பர் ஏ டு இ டூ வேல்யூ ஏஸ் அ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் உள்ள மல்டிபிள் ஆகும் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு எனக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு நான் நம்பரிங் கொடுக்க போகிறேன் நம்பரிங் என்னது டூ அண்ட் த்ரீ அப்போது டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ டூ செகண்ட் ரோ த்ரீ ஃபஸ்ட் காலம் டூ செகண்ட் காலம் த்ரீ இப்போ இதுக்கு நான் வந்து அதோட எலமெண்ட் வேல்யூ என்ன வரும் இது ஏ டூ டூ இது ஏ டூ த்ரீ இது ஏ த்ரீ டூ இது ஏ த்ரீ த்ரீ ஸோ ஏ டூ டூ ஏ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இது ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த வேல்யூலாம் அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இப்போ எலமெண்ட் த்ரீக்கு போங்க ஸோ எலமெண்ட் த்ரீயில் நமக்கு என்ன இருக்குது நம்பர் த்ரீ அண்டு ஃபோர் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஏ த்ரீ இ த்ரீ எல் த்ரீனு வரும் இந்த வேல்யூ நான் வந்து அசியூம் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதுக்கு நம்பரிங் கொடுக்குறேன் இந்த மூணாவது எலமெண்ட்டோட நம்பரிங் என்னது த்ரீ ஃபோர் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோங்கிறது த்ரீ செகண்ட் ரோங்கிறது ஃபோரு ஃபஸ்ட்டு காலம்ங்கிறது ஃபோர் த்ரீ செகண்டு காலம்ங்கிறது ஃபோர் அப்போ இந்த எலமெண்ட் என்ன வரும் இது ஏ த்ரீ 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 ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஸோ நான் இப்போது குளோபல் ஸ்டிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ குளோபல் ஸ்டிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னா உங்களோட டோட்டல் எலமெண்ட்டோட ஸ்டிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் இந்த டோட்டல் எலமெண்ட்டுக்கு எத்தனை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு நோடுலேயுமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது மூமெண்ட் இருக்கும் பாசிபிள் மூமெண்ட் இன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் அப்போ நாலு மூமெண்ட் இருக்குது நாலு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது அப்போ நாலு இன்ட்டு நாலு தான் என்னோடய ஸ்டிப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் எனக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸு இப்போ இந்த நாலு இன்ட்டு நாலு எழுதியிருக்கேன் இதோட காம்பௌண்ட் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ 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 ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்தந்த எலமெண்ட் எல்லாம் எடுத்து அப்படியே அசம்பிள் பண்ணுங்க ஏ ஒன் 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 டூ டூ ஒன் டூ டூ இந்த வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ டூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ டூ டூ இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கேயும் ஃபிஃப்டி இருக்குது இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டூ இந்த வேல்யூ டூ த்ரீ த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ வேல்யூ இங்கே எழுதுங்க அடுத்து இங்கே த்ரீ 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 ஃபோர்
இது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இன்னொன்று இது வந்து செமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டயக்னலாக நீங்கள் எப்படி அசம்பிள் பண்ணீங்க இந்த டயக்னலாக வந்து ஓகே ஸோ இந்த டயக்னலாக நீங்கள் இப்படி அடிங்க ஸோ இந்த டயக்னலுக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் செமெட்ரிக்காக இருக்கா சரி இந்த பக்கம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபிஃப்டி இங்கே ஃபிஃப்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிறது செமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டுவெண்ட்டி இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ தப்பு ஓகே ஸோ இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னா உங்களோட நோடு வேல்யூஸ்லாம் லீனியராக அதாவது சீரியஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சீரியஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா உங்கள் அசம்பிள் மேட்ரிக்ஸோட அசம்பிள் எப்படி இருக்குன்னா டயக்னலாக இருக்கும் அப்படியே டயக்னலாக நீங்கள் அசம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எலமெண்ட் இருக்குது அதோட ஏஇ பை எல்லோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வரீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும் அதாவது நோடு சீரியஸாக இருந்துச்சுன்னா டயக்னலாக தான் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் இன்னொன்று வேல்யூ நீங்கள் செக் பண்ணலாம் எல்லா காலமே ஆட் பண்ணுங்கள் அது ஜீரோ ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு காலம் இது ஜீரோ ஆகும் இது மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஜீரோ இது எவ்வளோ வருது மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு எஃபியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கள் உங்களுக்கு நான் சால்வ் பண்ணி வீடியோ போட